రల్ఫు వలసలు పెరిగినాయి పని కోసం నిరుడు పదివేల మంది పయనం రెండు వేల ఇరవై ఒకటితో పోలిస్తే రెట్టింపు గల్ఫ్ కార్మికుల భద్రతా సంక్షేమం పట్టించుకొని రాష్ట్ర సర్కార్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వంద కోట్లు కేటాయించిన పైసా ఇయ్యలే కేరళ విధానాలపై స్టడీలు కాగితాలకే పరిమితం రెండు వేల ఇరవై రెండులో జనవరి డిసెంబర్ మధ్య రాష్ట్రం నుంచి వలస వెళ్లిన వారు జనవరి రెండు వేల పోయిన ఏడాది పోయిన ఏడాదిలో ఈ రాష్ట్రం నుంచి గల్ఫ్లకు దుబాయ్ దుబాయ్ బోయిన లెక్క నిజామాబాద్ నుంచి ఇరవై ఏడు వందల యాభై మంది పోయారు హైదరాబాద్ నుంచి ఇరవై నాలుగు వందల యాభై ఆరు కరీంనగర్ నుంచి పన్నెండు వందల అరవై ఒకటి జగిత్యాల నుంచి ఏడు వందల తొంభై ఐదు ఆదిలాబాద్ నుంచి ఏడు వందల ముప్పై ఆరు నిర్మల్ నుంచి ఆరు వందల ఎనభై తొమ్మిది ఇతర జిల్లాల నుంచి రెండు వేల మంది పోయారు ఇక గింత మంది ఇక్కడ నుంచి గల్ఫ్కు బతుకు తెరువు కోసం పోయారు మన బంగారు తెలంగాణలో బాతాల పోసి పోసే టేలు వడ్ల ఇక్కడ పుట్టువడి లేదు ఇక బతికి బట్ట కట్టాలంటే బయట దేశం పోవాలని చెప్పి దుబాయ్ పోయారు పొట్టకుడి కోసం తెలంగాణ నుంచి గల్ఫ్ దేశాలకు వలస వెళ్లిన వారి సంఖ్య రెట్టింపైంది ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారమే రాష్ట్రం నుంచి నీరుడు గల్ఫ్ వెళ్లిన వారి సంఖ్య పదివేలు దాటింది ప్రైవేట్ ఏజెంట్ల ద్వారా టూరిస్ట్ వీసాల మీద వెళ్లి పని చేసుకుంటున్న వారిని కూడా కలిపితే ఈ సంఖ్య మరింత పెరుగుతుంది కరోనా తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో నాలుగు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు మంది తెలంగాణ నుంచి ఉపాధి కోసం అరబ్ దేశాలకు వెళ్లారు రెండు వేల ఇరవై రెండులో అంతకు మించి వలసలు నమోదయ్యాయి రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గల్ఫ్కు వలసలు తగ్గాయని వ్యవసాయం సమృద్ధిగా ఉందని పనులు దొరుకుతున్నాయని మంత్రులు చేస్తున్న ప్రకటనలు ఉట్టివేనని విమర్శలు వస్తా ఉన్నాయి అయ్యా గల్ఫ్ కార్మికులకు మన బాతాల పోషెట్టి చేసిన దోక ఒక్కసారి చూడాల తెలంగాణ ప్రజలారా చూడ్రి కేసీఆర్ గల్ఫ్ కార్మికులకు చేసిన దోక మోసం ఏది దేశం పోయినోళ్లకు కార్మిక సంక్షేమం కార్మిక సంక్షేమం విషయంలో మన బాతాల పోసి ఏం చేసిందంటే కేరళ తరహాలో కేరళ తరహాలో మనం ఒక ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ తీసుకొస్తాం మైనార్టీల సంక్షేమం వికలాంగుల సంక్షేమం ఉద్యోగుల సంక్షేమం ఇది కేసీఆర్ రాసిందే ఆర్టీసీ ఐదేళ్ళలో రవాణా జర్నలిస్టుల సంక్షేమం ఆ ఇగో దేశంలోని సోలాపూర్ భీవండి సూరత్ ముంబై వంటి నగరాల్లోని కార్మికులు ఉద్యోగులుగా పనిచేస్తున్న తెలంగాణ వారు అక్కడ ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఎంతగానో తోడ్పడుతున్నారు అయితే వారి చుట్టూ ఎన్నో సమస్యలు ముసురుకొనున్నాయి వాటి సత్వర పరిష్కారాన్ని కృషి చేస్తుంది వీరి కోసం ప్రభుత్వంలో ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పడి ఆడుంది ప్రత్యేక విభాగం చూపెట్టు ఉందాయనా న్యాయవాదుల సంక్షేమం సింగరేణి కార్మికుల సంక్షేమం తెలంగాణ ప్రవాసుల సంక్షేమం ఇగో ప్రత్యేక ప్రవాస భారతీయుల విభాగం ఏర్పాటు అని చెప్పిండు ఎన్ఆర్ఐల పెట్టుబడులకు ప్రోత్సాహం గల్ఫ్ కార్మికులకు భద్రత రక్షణ కోసం చర్య ఏది కృషి తెలంగాణ జిల్లా నుంచి అనేక మంది యువకులు విద్యావంతులు నిరుద్యోగులు ఉపాధి పెట్టుకుంటూ వివిధ దేశాలకు వెళ్లి జీవిస్తున్నారు గల్ఫ్ లో సౌదీలో పనిచేస్తున్న తెలంగాణ ప్రవాసులతో పాటు అమెరికా యూరప్ ఆస్ట్రేలియా సింగపూర్ దేశాల్లో ఉండే ప్రవాసులకు ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి వారి బాగోగులు భద్రత ప్రభుత్వం బాధ్యతగా స్వీకరిస్తుంది దీనికోసం ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతుందని చెప్పిండు ఎట్లా కేరళ తరహాలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ప్రత్యేక ప్రవాస భారతీయుల విభాగం ఏర్పాటు చేస్తుంది అన్నాడు ఏర్పాటు చేసిన అయిందా రెండు వేల పద్నాలుగు చెప్పినావు కదా ఈ బతి ఈ మేనిఫెస్టో బయటికి తీసుకొచ్చి గల్ఫ్ కార్మికులారా సోదరులారా ఇగో కేరళ తరహాలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ప్రత్యేక ప్రవాస ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ తీసుకొస్తా అని చెప్పిండు తెచ్చిండా తేలే విదేశాలకు ముఖ్యంగా గల్ఫ్ దేశాలకు వలస వెళ్తున్న వారికి సంబంధించిన వివరాలు నమోదు చేస్తుంది అని చెప్పిండు ఏనా నీ నమోదు చూపి విదేశాల్లో వారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా తక్షణ దౌత్య చర్యలు చేసే విధంగా ఒత్తిడి చేస్తుంది మొన్న మలేషియాలో నూట యాభై మంది మన తెలంగాణ బిడ్డలు సిక్కిపోతే వాళ్ళు క్యూ న్యూస్ ఆశ్రయిస్తే నేను వెంటనే ఆ నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ గారితో మాట్లాడి వాళ్ళని ప్రత్యేక విమానంలో మళ్ళీ తీసుకురావడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ ఈ దొంగ మన దొంగనేమో ఏతులు చెప్పి అవతల పడ్డాడు మనకేమో ఏ పదవి లేదు అయినా కూడా ప్రవాసుల కోసం మన వంతుగా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం తీసుకొస్తూనే ఉన్నాం ఆ విషయంలో ధర్మపురి అరవింద్ గారికి ధన్యవాదాలు గల్ఫ్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రవాస కార్మికుల భద్రత పునరావాసానికి ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందిస్తుంది పారిశ్రామిక వైద్య విద్యా రంగాల్లో ఎన్ఆర్ఐల పెట్టుబడులు ఇందులో ఏ ఒక్కటన్నా చేసిందా కేసీఆర్ చేసిందా మళ్ళీ ఏమన్నాడు మనకు ఏమున్నది తెలంగాణ దుబాయ్ బొంబాయి బొగ్గుబాయి మన బతుకు అదే కదా 
పాలమూరు వరుసలు ఆగినాయా అని మన కోతలు కోసిండు ఓ దొంగ ముఖ్యమంత్రి మళ్ళా నీ ఎనందేళ్ల పరిపాలన చక్కగా ఉంటే వీళ్ళందరూ మళ్ళా వలసేందుకు పోతా ఉన్నారు దీనికి సమాధానం చెప్పు ఒక్కొక్క గల్ఫ్ బిడ్డ ఆడ నేను చూపిస్తా చూడ్రి నేనే పోయిన గల్ఫ్ కార్మికుల దగ్గరికి గల్ఫ్ కార్మికుల కష్టాలు ఇక చూడరు ప్రజలారా మన దొంగ చేసిన మోసానికి అక్కడ గల్ఫ్లో మన బిడ్డలు విలవిల కొట్టుకుంటా ఉన్నారు ఈ తెలంగాణ నుంచి ఈ తెలంగాణ నుంచి పోయినటువంటి బిడ్డలు వలసలు ఆగిపోతాయి మొత్తం దుబాయ్ బొంబాయ్ బొగ్గుబాయ్ ఇదంతా ఆగిపోతుంది మన తెలంగాణ అని చెప్పిండు మన దొంగ ఒక్క లెటర్ ఏమంటే కేసీఆర్ కరోనా టైమ్ లో చచ్చిపోయారు బిడ్డలు అంతా ఈమంటే ఇయ్యలే ఇక చూడరు ఇంకొకటి ఆఖరికి మలన టీమ్ గా మేమే పోయినాం కరోనా తర్వాత వాళ్ళ కష్టాలు చూస్తే కన్నీళ్ళు వస్తా ఉంటాయి మన కార్మికులు బతికేటువంటి చోటు ఇది కష్టాలు మామూలు కష్టాలు కాదు వీళ్ళ కోసం ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ తీసుకొస్తా అది తీసుకొస్తా ఇది తీసుకొస్తా అని డ్రామా ఆడిండు కేసీఆర్ ఏం తెలియదు తిండి కూడా కష్టపడతా ఉంటే ఆ బిడ్డలు మేం పోయి అక్కడ వాళ్ళకు సరుకులు పంపిణీ చేసి వచ్చినాం రీసెంట్ గా ఒక ఆయన బత్తుల నాగరాజు అనేటువంటి బిడ్డ ఆడ గల్ఫ్ లో ఇరికిపోతే మా దుబాయ్ లో ఉన్నటువంటి మా టీం మిత్రులు కౌటం రమి గాని ఇంకా ఇతర మిత్రులు గాని ఆయనని పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకోపోతే నానా యాతన పడి ఆయనని ఇండియాకు తీసుకొచ్చినాం ఇండియాకు తీసుకొచ్చి మీ అందరం గట్టే స్టూడియోలో మీ అందరికి చూపించిన వాళ్ళ భార్యకు నేను ప్రామిస్ చేసిన అమ్మ నీ భర్తను తీసుకొస్తా నువ్వేం బాధపడక అని చెప్పి అలా భర్తను తీసుకొచ్చి ఆమెకు అప్పచెప్పడం జరిగింది వికలాంగురాలైనటువంటి ఆ తల్లికి ఆ భార్య ఆ భర్తను అప్పచెప్పడం జరిగింది ఈ రకంగా ఎన్ఆర్ఐల కష్టాలు అనేకమైనటువంటి కష్టాలు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మీరు ఒక్కసారి చూడరి ఎంత దరిద్రమైనవి ఇప్పుడు మలేషియా ఎయిర్పోర్ట్ లో మలేషియా ఎయిర్పోర్ట్ లో ఈ జగిత్యాల ఏజెంట్ ఒక ఆయన మోసం చేస్తే ఇగో ఇగో 
మలేషియా ఎయిర్పోర్ట్ లో ఇమిగ్రేషన్ వాళ్ళు పట్టుకున్నారట ఆయన ఆయన ఉంటాయి వాళ్ళ పాప వాళ్ళ ఆయన నాకు మెసేజ్ నమస్తే మలన్న మాది ఈసైపేట గ్రామం మాచారెడ్డి మండలం కామారెడ్డి జిల్లా మేము ముదిరాజ్ లం నా పేరు గడిల కిష్టయ్య అయితే నా కొడుకు మలేషియా పోయింది నాన్న ఆ ఏజెంట్ అక్కడ అరవై వేల జీతం వస్తుంది మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మా మాటలు చెప్పి ఆయన నమ్మిచ్చిండు తోలేసిండు ఇప్పటికీ నెల పదిహేను రోజులు అయింది నవంబరు ఇక ఈ రకంగా మన బిడ్డలంతా ఏజెంట్ల మోసాలకు బయ బలైపోయి ఆడ ఇరికిపోయినారు ఇరికిపోతే వీళ్ళని రక్షించవలసినటువంటి కేసీఆర్ ఈ ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ ఎటుపోయింది ఇవాళ కూడా గల్ఫ్ కార్మికులు కానీ ఇతర దేశాలకు పోతున్నటువంటి మన బిడ్డలు మోసపై పోతా ఉన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిజంగా వీళ్ళందరికి ఉద్యోగాలు దొరికి తెలంగాణ రాష్ట్రం పచ్చబడితే ఎందుకు పీకనికి పోతా ఉన్నారా కేసీఆర్ నేను అడుగుతా ఉన్నా నిన్ను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమన్నా పీక్తున్నా గడ్డి పీక్తుందా ఏమన్నా ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ అని ఎన్ని మాటలు చెప్పినావు ఈ కార్మికులకు ఆఖరికి కరోనా కష్టకాలంలో ఆ బిడ్డలు అక్కడ బతకలేక ఒక ప్రత్యేక విమానాన్ని తలాయిని పైసలు వేసుకొని ప్రత్యేక విమానాన్ని మాట్లాడుకొని వాళ్ళ పైసలు వాళ్ళు వేసుకొని శంషాబాద్కు వస్తే కనకుంట్ల కవిత శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కాడ రెండు బస్సులు పెట్టి ఇంటి కాడ దించి వచ్చింది నేనే తెచ్చిన అని చెప్పింది ఆఖరికి ఇవో ఇంత దుర్మార్గం ఇవో గల్ఫ్ కార్మికుల కష్టాలు గివి సర్వీసెస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ వే టు promote your business and boost your sales 100% at very low cost send shortly provides bulk sms services along with email campaigning voice message and dlt services too you can choose your package according to the requirement for further queries and details you can call up our team so what are you waiting for just one call away to boost your sales 